நாளாவது நீங்க அதை தொடர்ந்து கத்துக்கிட்டு இதுல ஏதாவது உங்க உடம்புல பிரச்சனைகள் வருதா அப்படிங்கறதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த யோக பயிற்சிகளை நீங்க தொடர்ந்து பண்ணலாம் தனுராசனம் தனுர் அப்படின்னா வில் அப்படிங்கிற அர்த்தம் இந்த ஆசனம் செய்யும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உடம்பு முழுவதுமே வளைந்து ஒரு வில்லு மாதிரி வளைஞ்சிருக்கும் நம்ம கைகள் வந்து பின்புறமா போகி கால் கணுக்கால்களை வந்து தொட்ட மாதிரி இருக்கும் ஒரு வில்லும் அதோட நானும் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்கும் இந்த ஆசனம் ஸோ அதனால இதுக்கு பேரு வந்து தனுராசனங்கிற பேரு ஸோ இந்த தனுராசனம் எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிற செய்முறை விளக்கத்தை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் தனுராசனம் கால்கள் விரிஞ்ச நிலையில் கைகளை நெற்றிக்கு முன்பகுதியில் வச்சு உடம்ப தளர்வான நிலையில் வச்சுருக்கணும் இப்போ கால்கள் ரெண்டையும் ஒன்று ஒன்று நோக்கி சேர்க்கணும் கால்கள் ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்க்கணும் கைகளை மார்புக்கு பக்கத்தில் கொண்டு வரணும் கைகளை கீழ் நோக்கி உடம்புக்கு பக்கத்தில் மேல் நோக்கி இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் இப்போ கால்கள் ரெண்டையும் சேர்த்து முழங்கால் வரைக்கும் மடக்கி மேல் நோக்கி தூக்கணும் ரெண்டு கைகளாலையும் கணுக்கால்களை பிடிச்சுக்கணும் சில பேருக்கு பிடிச்சிக்க முடியலனா கைகள் ரெண்டையும் முதுகுக்கு பின்புறம் வச்சுக்கலாம் பிடிக்க முடிஞ்சவங்க ரெண்டு காலையும் ரெண்டு கால் கணுக்கால்களையும் கைகளால் பிடிச்சிக்கணும் இப்போ மூச்சை உள்ள இழுத்து தலை மார்பு அப்புறம் தொடை பகுதியையும் மேல் நோக்கி உயர்த்தணும் இப்போ உடல் முழுவதும் ஒரு வில்லு மாதிரி இருக்கணும் வயிற்று பகுதி மட்டும்தான் தரையில் இருக்கணும் தொடை பகுதி மேல் நோக்கி உயர்த்தணும் தலை மார்பு பகுதி ரெண்டும் மேல் நோக்கி உயர்த்தணும் கைகள் வந்து கணுக்கால்களை பிடிச்ச மாதிரி இருக்கணும் இந்த நிலையில ஒரு ஒன்னுல இருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் இருக்கலாம் சுவாசம் சீரா இருக்கணும் இப்போ மெதுவா கால்களை பின்புறமா இறக்கி தலையும் கீழ் நோக்கி கொண்டு வரணும் கைகளை உடம்புக்கு பக்கவாட்டில் கொண்டு வரணும் கால்களும் பின்புறமா மெதுவா இறக்கணும் நெற்றி தரையில் படிஞ்சு கைகள் ரெண்டையும் முன்னோக்கி நெற்றிக்கு கீழே கொண்டு வந்து தளர்வான நிலையில் இருக்கணும் கால்கள் விரிஞ்ச நிலையில் இருக்கணும் இந்த ஆசனத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வயிற்று பகுதி மட்டும்தான் வந்து தரையில் இருக்கும் தலைப்பகுதியும் கால் பகுதியும் வந்து மேல் நோக்கி இருக்கும் ஸோ வயிற்று பகுதியை தொடர்ந்து அழுத்தும் பொழுது முக்கியமாக தொப்பை குறையும் இந்த ஆசனத்தை வந்து தொடர்ந்து பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி வந்து மாதவிடாய் கோளாறுகளும் இந்த ஆசனம் பண்ணும்போது சரியாகும் ஏன்னா இப்போது இந்த பிசிஓடி சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்களும் சரி தைராய்டு சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்களுக்கும் முதல்ல வயிற்று பகுதியில் தான் அதிகமாக வந்து சதை போட ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி மன அழுத்தத்தினால அட்ரினல் இன்சஃபிஷியன்சி இருக்கிறவங்களுக்குமே வயிற்று பகுதியில் தான் அதிகமாக வந்து சதை போட ஆரம்பிக்கும் ஸோ தொடர்ந்து வந்து இந்த ஆசனத்தை பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வயிற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தசைகள் குறைந்து திரும்பி நார்மலுக்கு வருவாங்க அதே மாதிரி இந்த தனுராசனத்தில் வந்து அந்த கடைசி நிலை வந்த வந்த பின்னாடி ஒரு அசைவு மட்டும் இடது பாவமும் வலதுபுறமாகவும் ஒரு அசைவு மட்டும் கொடுத்தோன்னா அவங்களுக்கு இன்னும் அந்த பக்கவாட்டில் இருக்கக்கூடிய தசைகளும் வந்து முழுமையாக குறைய ஆரம்பிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் லங்ஸும் வந்து நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அதாவது நுரையீரல் பகுதியும் நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி அவங்க அதிகமான அளவு ஆக்சிஜனை உள்ள எழுத்துக்க முடியும் தலையும் மேல் நோக்கி இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய முதுகு தண்டு வடமும் நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆகும் கால்களும் பின்னோக்கி ஸ்ட்ரெச் ஆகிறதுனால அவங்களுடைய தொடையில் இருக்கக்கூடிய தசைகளும் நல்லா பலப்படும் முக்கியமாக வயிற்றில் வந்து தொப்பை பிரச்சனை இருக்கிறவங்களும் அதே மாதிரி மாதவிடாய் கோளாறு பிரச்சனை இருக்கிறவங்களும் உடற்பருமன் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களும் தொடர்ந்து இந்த தனுராசனத்தை பண்ணலாம் யார் இந்த ஆசனத்தை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏதாவது முதுகு தண்டுவடத்தில் அறுவை சிகிச்சை ஏதாவது பண்ணியிருந்தாங்க சமீபத்து சமீபமாக வயிற்றில் ஏதாவது அறுவை சிகிச்சை பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த ஆசனம் பண்ணுறதை தவிர்க்கலாம் 
தோல் பட்டையில் ஏதாவது டிஸ்லொக்கேஷனோ அதே மாதிரி கணுக்காலில் ஏதாவது டிஸ்லொக்கேஷனோ இருந்தால் இந்த ஆசனம் பண்ணுறதை வந்து தவிர்க்கலாம் பெரும்பாலும் இந்த டைப் ஆஃப் ஆசனாஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம முறையான ஒரு அதாவது யோக குருவோட துணையோட தான் இந்த ஆசனங்கள் எல்லாமே பண்ணணும் ஏன்னா இந்த ஆசனங்கள்லாம் கொஞ்சம் பாடி அதிகமான அளவு ஸ்ட்ரெச் பண்ணக்கூடியது ஸோ தொப்பையை குறைக்கணும் அப்படின்னா வந்து தனுராசனத்தை தொடர்ந்து பண்ணோம் அப்படின்னாலே நம்ம உடம்பும் வில்லு மாதிரி வளைஞ்சு ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு நிலைக்கு வந்து வர முடியும் ஸோ இன்னைக்கு வில் போன்ற இந்த தனுராசனம் எப்படி செய்யறது அதன் மூலமா எப்படி தொப்பையை குறைக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்த்தோம் நாளைக்கு இதே மாதிரி ஒரு புது ஆசனத்தோடும் அதனோட பலன்களோடையும் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கலாம்